katika Ziwa Nyasa mkoani Ruvuma kuna jiwe linaloitwa Pomonda ambalo lina vivutio lukuki vya utalii ambavyo vinavutia wengi waliobahatika kufika katika jiwe hili. Jiwe la Pomonda lipo umbali wa takriban mita 200 ndani ya Ziwa Nyasa kutoka bandari ya Riuli. Mkugenzi wa fuku ya Pomonda Raha Kemp ya Riuli Joseph Ndomondo anasema Wajerumani walilipa jiwe hilo jina la Sifin Haven kutokana na kuwa na vivutio lukuki vya utalii vinavyozunguka jiwe hili. Utalii wa kihistoria ni aina ya kwanza ya utalii ambayo inapatikana katika jiwe hili ambapo tangu vita ya kwanza ya dunia mwaka 1914 hadi 1918 na vita ya pili ya dunia mwaka 1969 hadi 1945 wakoloni walitumia jiwe hili kujificha. Anasema Wajerumani na Uingereza walitumia pango kubwa lililopo katika jiwe la Pomonda lenye ukumbi wenye uwezo wa kubeba watu kati ya 60 hadi moja hivyo wanajeshi wa Kiingereza na Kijerumani walitumia jiwe hili kama sehemu ya kujificha wakati wa mapambano. Katika jiwe hili inaaminika kuna sahihi ya Dr. David Livingstone, mvumbuzi maarufu ambaye alivumbua milima ya Livingstone ambayo pia imepewa jina lake kuzunguka ziwa Nyasa. Ndomondo anasema katika jiwe la Pomonda juu ya kilele cha jiwe hili kuna masalia ya taa maalum kubwa ambayo ilikuwa inatumiwa na nchi tatu za Tanzania, Malawi na Msumbiji. Taa hii ilitumika wakati wa wakoloni wa Kijerumani, Kireno na Uingereza kwa ajili ya alama ya kuongozea meli katika ziwa Nyasa ili wasiweze kupotea wanapotoka kutia nanga kwenye bandari ya Riuli. Kivutio kingine cha utalii ambacho kinapatikana katika eneo hili ni mawe matatu makubwa ambayo wakazi wa eneo hili wanaamini yamepangwa na Mwenyezi Mungu huku mpangilio wake ukiwa ni kivutio cha ajabu utadhani yamejengwa na mafundi ujenzi huku yakiwa yameacha njia maalumu ambayo unaweza kupita kwa mtumbwi au boti kutokea upande wa pili hali ambayo inawashangaza wengi Joseph Ndomondo mkurugenzi wa Pomonda Ra Camp anabainisha zaidi kuhusiana na vivutio adim vya jiwe la Pomonda jumla ile jiwe lina umbo lake kwanza ni inafanana na mtu kwa ubali pia kwenye redio kwa kutio bingu sana kwa kutosha na ni sehemu ambayo ya historia kwa uh, kama ni kusema wakati wa kuta ya kwanza ya dunia ile sehemu ilitumika kwa ajili ya pango kwa kuficha uh, na pia kuna kutio kama samaki wa mpambo na kuna mijusi wa rangi tofauti pia tunaweza kufanya shughuli za picnic kwenye ile sababu ina uwezo wa kuchukua watu zaidi ya 100 mpaka 100. Kutokana na hiyo historia historia ya vita. Wazee wetu walishindwa kusema vita kwenye lugha yao. Kwa hiyo wakanasema pomonda. Na pomonda ambapo ni kupombana na mtu kwa nguvu, kupambana, afu na kupomonda kutumia chako kwa laa zaidi ya una nguvu zako. Lakini wenyewe kwa kumani ambao walipaita hivyo wakashindwa kuitafsiri kwa kwa Kiswahili kizuri wakaita yuli yuli inamaanisha jiwe lile that stone yuli inapita kutokana na ile jina la jiwe pomonda ila inaitwa pomonda kutokana na kile kitendo ambacho kulikuwa kinafanyika muda huu tunasema ni sehemu ya mila pia wazee wetu wa zamani walikuwa wanafanya mafundisho na kunaona kuna rufu nyingi ya adventure jumping wewe. Ah uh, lile jiwe na mawe makubwa mawili. Moja lina mita 15 na lingine lina mita 15. Ah uh, nasema adventure jumping rope au ujasiri wa kupanda pale na kuruka kutokana na mazingira ya kupanda mpaka pale ni. Kwa ipagumu. Kwa hiyo kufanikisha kupanda pale juu njia rahisi kwa wageni wa nje mara nyingi. Njia rahisi ni kuruka ila hiyo kazi siifanyi kwa mtu ambaye ajipo na pia hajawahi kujaribu kuruka kwenye laba jiwe la au kwenye kiwango cha cha mita 5 au 6 eh jiwe jiwe la pomonda ni kivutio kizuri cha utalii linapatikana liuli na jiwe hili ni jiwe ambalo limekaa kama pango kwa ni jiwe ambalo lilikuwa linatumiwa na mababu zetu wazee wetu kipindi cha nyuma hasa kwenye vita 
walikuwa nalitumia kama sehemu ya mafiti Kwa ni eneo ambalo linaheshimika lina taratibu zake za namna ya kuweza kufika pale. Kwa ni